हेलो शिक्षार्थी बंधुरा वेलकाम टू माई चैनल व्यतिक्रम शिक्षांगण आज के थी हमें नतून कर शुरू करते जा चैने तुम्हारे क्लस फाइव थ टेन पर्त मैथमेटिक्स क्लस नाइन टेनर जो हम फाइनान्स और अकाउंटिंग निब तो से हिसाब से प्रथम ही अकाउंटिंग क्लसटा नवर चेषा करब अंटिंग प्रथम थ प्रथम चैप्टार के शेष चैप्टार पर्त धारावाहिक भावे छब्बीस क्लस तैरी करें तुम्हारे आज के प्रथम चैप्टार के शुरू करब क्लस शुरू करार आगे हमें तुम्हारे बोले नहीं जो इतना नतून एक चैनल तो ये चैनल प्रथम तुम्हारे एक सबसक्राइब करते हैं फेसबुक जो पेजटा देव आ सबकि डिस्क्रिपन बक्से तुम्हारा जाते तो कथा ना बाड़िए चले जा सरसर भिडियोते धारणा प्राप्त संज्ञा आर्थिक घटना समूह चिन्हित करण लिपिबद्धकरण श्रेणीबद्धकरण और फलाफल निर्णय निर्धारण पद्धति अर्थात जो घटन हमले लेंदेन होता नये अर्थर काटी माप जोग्य होते अर्थात अर्थ द्वारा चिन्हित होते हाँ से बला आर्थिक घटना समूह इन चिन्हित करते हैं अनेक गुण गणना थकते जमन सालाम और कलम कमाल एक साथ ही घूरते गई एखे क्यूँ लेंदेन जड़ित नहीं कारण एखे को कथाई नहीं सालाम कमाल के पांच हजार टाक दिए लेंदेन आने टंक आखने लेंदेन चिन्हित कर लगे हमें लिपिबद्ध करते हैं प्रतिष्ठान क्षेत्र परिवार क्षेत्र करीना अब अने के परिवार हिसाब रखार समय परिवार हिसाब लास्ट दिख पड़ब जी होक तो विशेषकर प्रतिष्ठान क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में लिपिबद्धकरण करवसाय चिन्हित करार पर साथ ही साथ लिखाओ है तपर हम श्रेणीबद्धकरण अर्थात को जी हिसाब से विभिन्न भागे भाग करा हाँ। जा जानी जो हिसाब विज्ञान साधारण दुईटा पक्ष थे दूतरा दाखिल पद्धति अनुजाई तो सरकम अनुजाई भाग कर फलाफल निर्धारण एक आर्थिक बस शेषे मास शेषे अथवा दिन शेषे प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक व्यक्ति चाय कतटुकु आर्थिक अवस्थार उन्नति होता आय होवा से कतटुकु लसर मध्य आता जाना जो अवश्य फलाफल निर्धारण करते हैं तो आप संज्ञा के भलोभ बुझे बुझे नहीं संज्ञा हे चिन्हितकरण घटना समूह चिन्हितकरण लिपिबद्धकरण श्रेणीबद्धकरण और फलाफल निर्धारण पद्धति जी लुका पेसियल नाम एक चौदहश चौरानब्बे साले उन्नी चौदहश चौरानब्बे साले दूतरफा दाखिला पद्धति एक बी लिपिबद्ध करें से बार नाम हे सुमा जी एच मेट्रिका जिओ मेट्रिका प्रपर्शन प्रथम लेंदेन शुरू कर हिसाब तैर प्रथम घटना तैरि घटना कीरकम वो एक बल्लम सालाम और कमाल एक साथ घूरते बेर अथवा सालाम कमाल के पांच हजार टाक दिए दुटाई कहने लेंदेन नये दुटाई कहने लेंदेन नये एखान मध्य दुईटाई घटना एन परवर्ती पासी दुई नम्बर जो बल्लम जो पाँच हजार टाक दिए ये क्योंकि तरह मध्य बनीमय घटे से बनीम पाई शुद्ध घटना हम लेंदेन हमें एखे बनीमय होते हैं अर्थात टाकार अंक बनीमय होते हैं एक पक्ष टाक दे अनुभव अपर किस दीबी एक दाबी दीबे प्रतिश्रुति दीबे अथवा बनीमय को पन्न दुब जा दीबे साथे साथ जो हो जाए तक ही लेंदेन बोलते ठीक है तक ही कि बोलते पर लेंदेन तो लेंदेन हार पर ये हिसाब कर शुरू कर लेंदेन ना हवा पर हिसाब करी ना जो साधारण को घटना दैनन्दिन अनेक घटन घटे से गो सब क्योंकि हिसाब नए हिसाब हे से लेंदेन है तो हिसाब विज्ञान परिचिति और किस नहीं तो एक विषय जिने रखी से व्यवहारकारी एर व्यवहारकारी कारा कारा आसने हिसाब विज्ञान व्यवहार कर हिसाब का व्यवहार कर मन रखते हैं जो हिसाब विज्ञान व हिसाब व्यवहारकारी दुईटा पक्ष एक हे अभ्यंतरीण वितर्गत प्रतिष्ठान साथ जड़ित एके बारे निकटवर्ती 
পক্ষ সমূহ আছে সেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ পক্ষ আরেকটা হচ্ছে বাহ্যিক পক্ষ মানে বাহিরের পক্ষ বোঝাই যাচ্ছে বাহ্যিক শব্দের সাথে আমরা পরিচিত সবাই তো অভ্যন্তরীণ পক্ষের মধ্যে কি কি থাকে এখানে আমি দুইটা দেখাইছি যে মালিক ও ব্যবস্থাপক মালিক হচ্ছে তিনি যিনি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা যিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি প্রতিষ্ঠানটা গড়ের মূলত আর ব্যবস্থাপক তিনি ব্যবস্থাপক একজন মালিক নিজেও হতে পারেন অথবা ব্যবস্থাপক তিনি নিয়োগও করতে পারেন এটা মালিকের উপর নির্ভর করে এই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী তো অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী আমরা জানলাম এবার আমরা জানি যে বাহ্যিক ব্যবহারকারী কারা বাহ্যিক ব্যবহারকারী বলতে প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত অন্যান্য যত কর্মীরা আছে এখানে আমি দেখাই দিচ্ছি লাস্টে যে কর্মচারী বৃন্দ বা কর্মকর্তা বৃন্দ এই কর্মচারী কর্মকর্তা বৃন্দ ব্যবস্থাপক বাঁধে বাকি যারা আছে সবাই হচ্ছে বাহ্যিক ব্যবহার করি আর তারপরে আছে সরকার সরকার আমাদেরকে ট্যাক্স নিয়ে বা শুল্ক নিয়ে বা অন্যান্য সুবিধা দিয়ে নিয়ে আমাদের সাথে জড়িত আছে তারপরে হচ্ছে সরবরাহকারী সরবরাহকারী কারা এটা ব্যবসায়ীরা হতে পারে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী যেমন আমি যদি একটা ব্যবসা পরিচালনা করতে চাই এখানে পণ্য কেঁচা মনে কেনা বেচা করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে বাইরের কোনো পক্ষ থেকে কাঁচামাল বা পণ্য আনতে হবে এই যে আনতে এসছি তারা আমাকে সরবরাহ করতে এসছি সেটা হচ্ছে বাজিক ব্যবহারকারী কোথায় যাচ্ছে তারা বাইরে ব্যক্তি হতে পারে বাহ্যিক ব্যবহারকারী যেমন কোন ব্যাংক কোন ঋণ দানকারী সমিতি বা অন্যান্য যে ব্যক্তি ঋণ হতে পারে এগুলো যাই হোক এই হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতি বা প্রথম অধ্যায়ের কিছু কথা এতটুকু জানলেই আমি আশা করি যে প্রথম অধ্যায়ে চলবে এখন আমরা সরাসরি দ্বিতীয় অধ্যায়ে চলে যাই যে দুই নম্বরে কি বলা হচ্ছে লেনদেন সম্পর্কে প্রথমে হিসাব বিজ্ঞান স্টুডেন্ট হিসেবে মাথার মধ্যে একটা জিনিস রাখতেই হবে সে জিনিসটা হচ্ছে একটা ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান যেই ব্যবস্থাপনা তার মধ্যে রাখে বা যেই টাকা পয়সা লেনদেন করে এর মধ্যে প্রতিষ্ঠান তার হিসাবে দুইটা হিসাব রাখে ইলেকট্রিক্যাল মেশিন আবিষ্কার হয়েছে যেখানে ইলেকট্রিক্যাল পদ্ধতিতে বা আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ যোগ করা হয় কিন্তু আগে যারা পাল্লা গুলো দেখা হয়েছে দাঁড়ি পাল্লা ওইখানে দুইটা সাইড আছে এরকম প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেনদেন সমান হতে হবে এটাকে আমরা ডেবিট ক্রেডিট এর মাধ্যমে ওইটা প্রকাশ করি যে দাঁড়িপাল্লা জিনিসটা ডেবিট ক্রেডিট হয় এটা আমরা পরবর্তীতে দেখা ব্যাপার যাই হোক তাহলে আমরা জানলাম যে প্রতিষ্ঠানের অর্থের আদান প্রদান দুইটা পক্ষ থেকে হয় সেটা হচ্ছে নগদ আর ব্যাংক নগদ আর ব্যাংক তো সাথে সাথে আমরা জেনে নেই যে লেনদেনগুলো হওয়ার ক্ষেত্রে লেনদেনটা আসলে কি এই যে লেনদেন বললাম লেনদেনটা আসলে কি আমরা বুঝতেই পারছি লেনদেন বিনিময় থেকে এসেছে তাহলে লেনদেনের মানে হচ্ছে আদান আর প্রদান মানে নেওয়া আর দেওয়া যেটা আমি লাস্টে বলেছি আমি আরো একটু সহজ করার জন্য লেন কে বলেছি নেন নেন আপনি নেন আর হিসাব বিজ্ঞানের মূল কথাই মোট সম্পত্তি সমান মোট মূল মন্ত্র এটার বাহির হিসাব বিজ্ঞানের কোন লেনদেনই নাই তো আমরা এটাও জানি যে হিসাব বিজ্ঞানের এই মানে হচ্ছে শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পদ তারপরে যাই হোক এখন আমরা চিনে নেই যে সম্পদ দায় মালিকানা সত্য এগুলো আসলে কি 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 হলে আমরা বুঝবো যে এটা সম্পদ কি হলে বুঝবো যে এটা দায় কি হলে বুঝবো যে মালিকানা সত্য এটা আমরা জেনে এখন জানার আগে আরেকটু আমি বিশ্লেষণ করে নেই যে 
মালিকানা সত্য আসলে মালিকানা সত্যের মধ্যে অনেকগুলো ধাপ আছে চারটা ভাগে ভাগ করা হয় মালিকানা সত্যকে একটা হচ্ছে c r e d এখন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কোরেশন আছে c r e d এখানে c তে হচ্ছে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে মূলধন ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে মূলধন তারপর হচ্ছে রেভিনিউ আর বা আয় সমূহ তারপর হচ্ছে এক্সপেন্স বা খরচ তারপরে হচ্ছে ড্রয়িং বা উত্তোলন যাই হোক এখন আমরা জেনে নেই যে সম্পদ কি তাই কি মালিকানা সত্যের মধ্যে যে আমরা মূলধন প্লাস আয় প্লাস মাইনাস খরচ মাইনাস উত্তোলন এগুলো বললাম এগুলো আসলে কি কি আমরা প্রথমে জেনে নেই যে এখানে সম্পদ হবে সাধারণত নগদ টাকা ব্যাংকে জমা টাকা যে দুটো আমি বলেছিলাম যে এখানে ব্যাংক আর নগদ হচ্ছে দুইটা প্রতিষ্ঠানের মূল অর্থ এটাই হচ্ছে নগদ আর ব্যাংক এখন এর সাথে সাথে থাকবে হচ্ছে দেনাদার দেনাদার কখন তৈরি হয় যখন আমরা বাকিতে কোনো কিছু বিক্রয় করি বাকিতে কোনো কিছু বিক্রয় করি বিক্রয় করলে একটা দেনাদার তৈরি হয় কীভাবে দেনাদার তৈরি হয় আমি তার থেকে প্রাব আমি তার থেকে পাব এই পাব শব্দ থেকে প্রাপ্য শব্দটি এসেছি অর্থাৎ প্রাপ্য তার থেকে আমরা প্রাপ্য ওই ব্যক্তি থেকে আমার প্রাপ্য ওই প্রতিষ্ঠান থেকে আমার প্রাপ্য ওই প্রাপ্যটাই হচ্ছে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব তরপর হচ্ছে যন্ত্রপাতি অফিস সরঞ্জাম আসবাবপত্র কম্পিউটার এটসেট্রা এটসেট্রা অনেক সম্পদ আছে ওই সম্পদ গুলো আস্তে আস্তে আমরা জানতে পারব কত করতে করতে যাই হোক তারপরে হচ্ছে দায় সম্পদ সমূহ সমূহ দায় প্লাস মালিকানা সূত্রের মধ্যে প্রথমে আছে দায় দায়টা কি দায় খুব একটা বেশি থাকে না সাধারণত তারপরে এর মধ্যে কয়েকটা আমি দেখাইতে চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে ঋণ ব্যাংক ঋণ একই কথা কোন ব্যক্তি থেকে ঋণ নিলে সেটা সাধারণত ঋণ হয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে নিলে আর ব্যাংক থেকে নিলে হয় ব্যাংক ঋণ এই হচ্ছে ঋণ ব্যাংক ঋণ তারপরে পাওনা দায় পানাদার বিষয়টা হচ্ছে একটু আগে আমি বলতেছিলাম যে শুরুর সময় যে পানাদার বিষয়টা কি তোমার আরেকটু একটু ভেঙে দেখি যে বিক্রয় করলে সাধারণত দেনাদার হয় আর ক্রয় করলে যে বাকিতে আমরা করি সেটা হচ্ছে পাওনাদার এই দুইটা জিনিস পাওনাদার আর দেনাদার এটা স্টুডেন্টের মধ্যে আমি দেখছি স্টুডেন্ট লাইফেও দেখছি এবং টিচিং লাইফে এসেও দেখতেছি যে এই পাওনাদার আর দেনাদার তোমরা হয়তো ফেস করছো যে এই দুইটা সমস্যা হয়ে যায় যেটা পাওনাদার আর দেনাদার শব্দগত সমস্যা তৈরি হয়ে যায় তো সেই জন্য আমি বলবো যে দেনা হচ্ছে যদি আমি কারো কাছে দেনা থাকি দেনা থাকি তাহলে উল্টো ধরবো তাইলে ধরবো যে এটা পাওনা দাঁড় দেনা থাকলে পাওনা দাঁড় আবার বলতেছি দেনা থাকলে পাওনা দাঁড় আমি কারো থেকে পাও না দেখতেছো পাওনা শব্দটার প্রথম শব্দটা আসছে আবার এখানে দেনা শব্দটার প্রথম শব্দটা আসছে উল্টা ঠিক উল্টা এই জিনিসটা যদি মনে রাখতে পারি তাইলে আমাদের এটা বাসবে না আমি আশা করি যে দেনা থাকলে হবে পাওনাদার আর যদি পাওনা থাকে কারো কাছ থেকে পাওনা দশ হাজার টাকা হ্যাঁ তাইলে হবে দেনা ক্লিয়ার ওকে পাওনাদারকে আবার আধুনিক ভাষা প্রদেয় বলা হয় আচ্ছা যাই হোক এবার হচ্ছে ইকুইটি বা মালিকানা সত্য মালিকানা সত্যের মধ্যে আমি বলেছিলাম যে চারটা ভাগ ক্যাপিটাল প্লাস রিভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স মাইনাস ট্রয়ি এখানে ক্যাপিটাল হচ্ছে মূলধন প্লাস আয় মাইনাস খরচ বা ব্যয় মাইনাস উত্তোলন তো আমরা মূলধন বলতে কি বুঝি মূলধন হচ্ছে সাধারণত একটা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন প্রতিষ্ঠান শুরু করার সময় কোনো ব্যক্তি যদি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তা যদি যেই টাকা নগদ টাকা বা সম্পদ সমূহ নিয়ে ব্যবসা শুরু করে বা কোনো সময় নিয়ে শুরু করে ওইটাই হচ্ছে তার বিনিয়োগ আর ওইটাইকেই বলা হয় মূলধন অর্থাৎ সোজা কথা হচ্ছে সাধারণ কথা হচ্ছে যা নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান শুরু হয় তাই হচ্ছে মূলধন তাই হচ্ছে মূলধন তারপরে হচ্ছে আমরা জেনে নিই আয় একটা প্রতিষ্ঠান চলো অবশ্যই সেখানে আয় থাকতে হবে আয় না থাকলে তো সে প্রতিষ্ঠান করার কোনো মানেই হয় না তো একটা প্রতিষ্ঠানে আমরা লক্ষ্য রাখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে যে প্রতিষ্ঠান দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান আর একটা হচ্ছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তো ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান যে আয়টা হয় সেটা হয় বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে কিসের মধ্য দিয়ে বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে বিক্রয় ছাড়া তার কোনো তেমন কোনো একটা আয় থাকে না আর দ্বিতীয় যে আয়টা থাকে অর্থাৎ সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেটা হচ্ছে সেবা আয় এই দুইটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রধান আয় এছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি হয় অর্থাৎ পারিবারিক হিসাব রাখতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার বেতন হতে পারে বা ভাতা হতে পারে এটা হচ্ছে তার প্রধান আয় যাই হোক এটা এর মধ্যে নয় এটা আমরা পরবর্তীতে জানবো আরও এরপরে হচ্ছে পরবর্তী আয়গুলোর মধ্যে থাকবে কমিশন প্রাপ্তি সেক্ষেত্রে আমি করলাম কি ওই যে আমি ধরলাম যে দশ টাকা ভাড়া নিয়েছি 
ওই দশ হাজার টাকার মধ্যে থেকে আমি দুইটা রোম অন্য একজন ভাড়াটিয়ার কাছে নিজে ভাড়া দিয়ে দিলাম ওইখানে অন্য একজন ভাড়াটিয়া থেকে আমি নিজে ভাড়াটা তুলি সেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা তুলি হয়তো বা আর বাকি পাঁচ হাজার টাকা আমি দিই এই যে যে পাঁচ হাজার টাকা তুলতেছি সেটা হচ্ছে ভাড়া উপভাড়া আমি ভাড়া দিই দশ হাজার কিন্তু আমি ভাড়া পাই পাঁচ হাজার এটা হচ্ছে উপভাড়া যাই হোক আরও ডিটেলস জানতে পারবো পরবর্তীতে উপভাড়া বা ভাড়া প্রাপ্তি যেটা সেটা এরপরে হচ্ছে এক্সপেন্স বা খরচ সমূহ বা ব্যয় সমূহ খরচের মধ্যে আছে প্রথমেই ক্রয় প্রতিষ্ঠান প্রধানই ক্রয় থাকে ক্রয় না করলে বিক্রয় করবে কী থেকে বা প্রতিষ্ঠান যদি উৎপাদন না করে সেক্ষেত্রে বিক্রয় করবে কী থেকে তো তাকে উৎপাদন করতে হলেও তো তাকে কাঁচামাল ক্রয় করতে হবে রাইট অবশ্যই তাকে কাঁচামাল ক্রয় করতে হবে সে কারণে ক্রয়টা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রধান খরচ এর সাথে সাথে আছে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন অথবা মজুরি দিলে বা সাথে বিদ্যুৎ মজুরি হয় এরপরে প্রতিষ্ঠানের ভাড়া যেটাকে আমরা বাড়ি ভাড়া বলি বা দোকান ভাড়া বলি অফিস ভাড়া বলি তারপরে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ বিল গ্যাস বিল সহ অন্যান্য বিল অনেক ধরনের খরচ টরচ আছে তারপরে শুল্ক ভ্যাট চার্জ ট্যাক্স এছাড়া অনেক কিছু আছে তাছাড়া অবচয় একটা সম্পদ নেওয়ার পরে সম্পদের যদি আমরা পাঁচ বছরের জন্য ধারণা করে কিনি যে আমি পাঁচ বছর চালাতে পারবো যদি পাঁচ হাজার টাকা মূল্য হয় এক বছর ইউজ করার পরে এক বছর এটার খরচ হয় এক হাজার টাকা এটা আমরা ডিটেলস আমরা জানতে পারবো যাই হোক তারপরে হচ্ছে উত্তোলন উত্তোলন হচ্ছে আয়কর জীবন বিমা প্রিমিয়াম নগদ উত্তোলন অথবা পণ্য উত্তোলন তো নগদ উত্তোলন পণ্য উত্তোলন আমরা বুঝতেই পারছি যে মালিক পক্ষ যখন কোনো নগদ টাকা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে যায় বা সেলের স্কুলে বেতন দেয় বা পণ্য বাসায় লাগবে নিয়ে যায় এই সমস্ত লেনদেনগুলো হচ্ছে নগদ উত্তোলন বা পণ্য উত্তোলন এখন আমরা জানবো যে আয়কর বা জীবন বিমা প্রিমিয়াম এটা কি আয়কর হচ্ছে যদি প্রতিষ্ঠানের বা প্রতিষ্ঠানের কর্তার আয়কর প্রতিষ্ঠানের থেকেই ক্যাশ থেকে দেওয়া হয় অর্থাৎ যেই কর্তা আছে বা প্রতিষ্ঠানের মালিক আছে ওনার হয়তো বা হাতে টাকা নেই বা ব্যাংকের ব্যালেন্স নেই নাই থাকতে পারে অথবা আসে তারপরেও সে কী করতেছে যে প্রতিষ্ঠান থেকেই তার আয়কর বিশ হাজার টাকা হয়েছে সেটা যে সরকার পক্ষকে দিয়ে দিচ্ছে বা ওইখান থেকে কেটে নেওয়া যাই হোক এরপর হচ্ছে জীবন বিমা প্রিমিয়াম একইভাবে যদি মালিক পক্ষের কোনো পরিবারের কোনো সদস্য বা মালিকের নিজের জীবন বিমা থাকে সে জীবন বিমার প্রিমিয়াম যদি সে এই প্রতিষ্ঠানের অর্থ থেকে দেয় সেটাও হবে জীবন বিমা প্রিমিয়াম তো এই হচ্ছে মূলত এ সময় সময় এল প্লাস ই সমীকরণটার ব্যাখ্যা এটা আরও আমরা ডিটেলস জানতে পারবো যখন অঙ্ক করব এই সময় সময় এল প্লাস ই এর অঙ্ক থাকবে ক্যালকুলেশন থাকবে সেটা আমরা করবো তখন জানতে পারবো তো এই ছিল মোটামুটি আজকের মতো ক্লাস আশা করি তোমাদের কাছে ক্লাসটি ভালো লেগেছে তোমরা বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে কোনো সমস্যা থাকলে তাও কমেন্টে জানাবে আর অবশ্যই ভিডিওটিকে তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নাও সেই চ্যানেলটি তুমি মাস্ট সাবস্ক্রাইব করতেই হবে আজকের মতো এতটুকুই ভালো থেকো সুস্থ থাকো দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফিজ